ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് ശ്യാംസരൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൗരാണികമായ ചൈനയുടെ ഔന്നത്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്വപ്നം ഈ സ്വപ്നത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുമായി ഒരു സമാനതയുണ്ട് എന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന പൗരാണികമായ വലിയ ഒരു സ്ഥാനവും ഔന്നത്യത്തിലേക്കും ഇൻ ഭാരതീയതയുടെ മഹാഉന്നത്യത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ചരിത്ര ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഈ ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചൈനയ്ക്കും അത്ര സമാനമായ ഒരു ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഷീ ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്ത ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്യാംസരൻ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിലേക്കാണ് അത്ര പഴയ പൗരാണികമായ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ജി ഡി പിയുടെ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം ചൈനയുടേതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കണക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ അന്ന് ഇന്ത്യയും ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നാം കരുതേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ജി ഡി പിയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം ഇന്ത്യയുടേതായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ മുസ്ലിം സുൽത്താന്മാരുടെയും ഭരണകർത്താക്കളുടെയും കീഴിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡം ലോകത്തിൻ്റെ ജി പി ജി ഡി പിയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി ഞാൻ ഷി ജിൻ പിങ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഷി ജിൻ പിങ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചൈനയുടെ പൗരാണികതയിൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗമാണിത് ഇതാണ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം അവർ കൺട്രി ഹാസ് എ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അവർ കൺട്രി ഹാസ് എ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ദി ലേറ്റസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിസൾട്ട് ഷോ ദാറ്റ് ചൈന ഈസ് ദി ഹോം ടൗൺ ഓഫ് ഓറിയൻ്റൽ മാൻകൈൻഡ് ആൻഡ് ഈസ് ടൈഡ് വിത്ത് ആഫ്രിക്ക ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് വെയർ മാൻകൈൻഡ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ദ ബീജിങ് ഏപ്സ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫയർ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇയേഴ്സ് എഗോ വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതായത് ആഫ്രിക്കയിൽ ആദിമ മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലത്ത് തന്നെ ചൈനയിൽ ആദിമ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തീ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈന ആണ് എന്നും പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം ചൈനയ്ക്കുണ്ട് എന്നും കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി പതിനായിരത്തോളം വർഷങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ചൈനയ്ക്കുണ്ട് എന്നും ഈ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ചൈനയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യം എന്നുമാണ് ഷി ജിൻ പിങ് പറഞ്ഞത് ഈ സമാന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലും ഒരു ഇല്ലാത്ത ഒരു സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ചൈന ഈ പറയുന്ന ഔന്നത്യം ചൈനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നും ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ ഇതിന് കാണിക്കാനില്ല എന്നുമാണ് തുടർന്നുള്ള പേജുകളിൽ ശ്യാംസരൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ ചൈനയും നിരവധി വിദേശ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഇരയായ ഒരു ജനതയാണ് ചൈനയെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഒരു ജനതയായിട്ട് കരുതിയാൽ തന്നെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളുടെയും വിവിധ വംശാവലികളുടെ വംശങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ചേരുവയാണ് ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ ചൈനയും എങ്കിൽ പോലും നിരവധി വിദേശ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ചൈനീസ് ജനത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ
ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതി ചൈന എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് തങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ വന്ന അധിനിവേശത്തിനായിട്ട് വന്ന ജനതകളെയും ഭരണാധികാരികളെയും എങ്ങനെയാണ് ചൈനീസ് ഏൻഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനും ചൈനീസ് സംസ്കാരവും എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരേ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന നമുക്കറിയാം നിരവധി നിരവധി ആക്രമണങ്ങളോ അധിനിവേശങ്ങളോ കൊളോണിയൽ ഭരണങ്ങൾക്കോ ഒക്കെ പാത്രമായ ജനതയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയും എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരവും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അധിനിവേശത്തിന് വന്ന ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനങ്ങൾ മതപരമായിട്ടായിക്കോട്ടെ കലാപരമായിട്ടായിക്കോട്ടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചിത്രകലയുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സമാന്തര സ്വഭാവം ഈ ശ്യാംശരൻ ചൈനയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മംഗോളുകൾ കൺഫ്യൂഷ്യസിനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കബീർ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ കബീർ ബനാറസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാ ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയുടെ ഒരു തലസ്ഥാന ഭൂമിയായ നഗരമായ ചരിത്രത്താൽ പണ്ട് പ്രശസ്തമായ കോട്ടുണ്ടല്ലോ ചരിത്രത്തെക്കാൾ പഴക്കമേറിയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പഴക്കമേറിയ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ അതിനേക്കാളും പഴക്കമേറിയ ബനാറസിൽ എങ്ങനെയാണ് കബീർ ഉണ്ടായത് കബീർ ഉണ്ടായത് മുസ്ലിം ചിന്തയുടെയും മുസ്ലിം മത ചിന്തയുടെയും ഹിന്ദു മത ചിന്തയുടെയും അതിമനോഹരമായ സംഗമത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ് കബീർ മാർഗം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ ചൈനീ ചൈനയിലേക്ക് വന്ന വിദേശ സ്വാധീനവും അതെങ്ങനെയാണ് ആ സ്വാധീനങ്ങൾ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്ത് സ്വംശീകരിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സമാന്തരങ്ങളും കൂടി ആലോചിച്ചു എന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ എൻ സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തിരുത്തുന്നതൊക്കെ കാണേണ്ടത് ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കണ്ട എന്ന് ഭരണകൂടം തീരുമാനിക്കുന്നത് ചരിത്ര മൗഢ്യം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് 